सो हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओके ये पूरा यूनिट का नहीं होगा हमारा ये सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड यूनिट का ही होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी सी फोर्थ सेमेस्टर का मैं बता दूँ ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का सेकेंड और और फर्स्ट यूनिट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बी सी फोर्थ सेमेस्टर की सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वाई डू यू मीन बाई लिनियर सिक्वेंसल मॉडल लिनियर सिक्वेंसल मॉडल होता क्या है जैसे लिनियर सिक्वेंसल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज वाटरफॉल मॉडल इसको हम लोग वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ओके okay? तो आपको जैसे क्वेश्चन आ जाए वाई डू मीन बाई वाटरफॉल मॉडल ये भी करके पूछता है तो आप घबराइएगा नहीं यह हमारा सेम है ओके okay? ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा होल जो सेमेस्टर में हमारे पूछे जाते हैं उसके लिए भी उसको आप प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा मैं आपको इसका हो सके तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ओके okay. इसमें होता क्या है दिनर सिक्वेंसल मॉडल सजेस्ट सिस्टमैटिक सिक्वेंसल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट बिगिनस एट द सिस्टमैटिक लेवल सिस्टम लेवल एंड प्रोग्रेस थ्रू एनलाइज डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग एंड सपोर्ट यहाँ तक जाता है हमारा ओके वाटरफॉल इज ऑल्सो रेफर टू एज लिनियर सिक्वेंसल लाइफ साइकिल मॉडल उसी बात को घुमा दिया गया फिर से क्योंकि आपको वहाँ जो प्री ये हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें अच्छे से लिखना होता है वो काफ़ी वर्ड्स में लिखना होता है हमें ठीक है तो आप अच्छे से हो सके तो आप कुछ ज़्यादा ही पेज लिख कर आएगा तो आपको हो सके एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे गुड मार्क्स दे ओके और अच्छे हैंड राइटिंग दें और अच्छे वे में कैसे लिखते हैं मैं आपको सब बताऊँगा तो मेरा वीडियो देखते रहिए और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि और भी वीडियो आने वाले काफ़ी बी सेमेस्टर के ओके चलिए देखते हैं वाटरफॉल क्या वाटरफॉल इज ऑल्सो रेफर टू एज लेनियर सिक्वेंसल मॉडल लाइफ साइकिल मॉडल इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज काफ़ी सिंपल है हमारा समझना ठीक है और यूज़ करना इन ए वाटरफॉल मॉडल इच फेज मस्ट बी कम्प्लीट बिफोर द नेक्स्ट फेज जो भी फेज हमारा कम्प्लीट होता है वो दूसरे जो नेक्स्ट फेज होता है उसके बाद ही होता है कैन बिगिन एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग इन द फेजेस और कोई भी ओवरलैप नहीं होता है क्योंकि एक पेज नहीं चलते इसमें ओके द वाटरफॉल मॉडल इज एयरलीस्ट एस डी एल सी अप्रोच एस डी एल सी आपको वर्ड यहाँ दिख रहा होगा इसका मैं बता दूँ मतलब क्या होता है एस डी एल सी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्रोच डेट वॉज यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं हमारे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिजाइन इंजीनियरिंग कोडिंग टेस्टिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आप इसको कैसे याद करेंगे मैं आपको बता दूँ आर डी सी टी ओ ओके कैसे आपको याद करना होगा आर डी सी टी ओ सी टी ओ आर डी मीन्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिजाइन इंजीनियरिंग कोडिंग टेस्टिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डेट्स इट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो कि हमारा है देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा एस डी एल सी जैसे कि हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा एस डी एल सी तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी आ गया हमारा उसी से एस डी एल सी काफ़ी ये भी हमारा होल सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा इस क्वेश्चन को मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा उसको रिवाइज कर लीजिएगा अपने एग्जाम के पहले क्योंकि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम फाइनल एग्जाम सेमेस्टर का जो कि आने वाला है ओके हो सके तो जून या जुलाई में हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाए चलिए देखते हैं एस डी एल सी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ठीक है जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता दिया था पहले क्वेश्चन में इट इज़ अ प्रोसेस यूज बाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स टू डिज़ाइन ये प्रोसेस होता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के द्वारा टीम के द्वारा यूज किया जाता है किसके लिए डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन के लिए डेवलप के लिए टेस्ट के लिए एंड मेंटेन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए एस डी एल सी इज एन इटरेटिव प्रोसेस ओके इटरेटिव प्रोसेस होता है डेट इन्वॉल्व मल्टीपल एजेस स्टेजेस इच विथ इच विथ इट्स ऑन सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड डेलीवेर डेली वेरेबल्स द स्टेज टिपिकली इंक्लूड प्लानिंग एनालिस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ये ये हमारे ओके स्टेजेस और चलिए इसका यूजेस देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया उस वे में आपको आंसर लिखना होगा मैं आपको आंसर लिखने का भी तरीका बताऊंगा कैसे आप अपने सेमेस्टर में एग्जाम में आंसर को लिखते हैं राइट तो पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन को तो मेन यूजेज ऑफ एस डी एल सी आर एस डी एल सी का क्या इम्प्रूव क्वालिटी का इम्प्रूव करता है इफिशियंसी बढ़ाता है एफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है इसके द्वारा बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होता है और कॉस्ट को सेव करता है राइट चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो कि हमारा होगा एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट गैदरिंग मैथड रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक प्रोसेस 
It is a critical part of software development process as it helps to ensure that the software maintains the need of user. Okay. Methods are our interview. Interview में क्या था? This method method involves conducting one 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 on one interviews with stakeholders to gather the requirement for the software. One on one interviews को stakeholders के द्वारा किया था इन्वॉल्व ओके कंडक्ट किया था सेकेंड हमारा सर्विस इट इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन क्वेश्चन नेरीज और सर्विस टू स्टेक होल्डर टू गैदर देर रिक्वायरमेंट ओके क्वेश्चन दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और होता है थर्ड जो किया फोकस ग्रुप इट इन्वॉल्व ब्रिंगिंग टूगेदर अ ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर टू डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर फिर आता है प्रोटोटाइपिंग इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर टू गैदर फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स लास्ट है जो कि हमारा वर्कशॉप दिस मैटर इन वॉज टू ब्रिंगिंग टूगेदर अ ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर साथ में लिखा था टू वर्क टूगेदर ऑन डिफाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर ठीक है फिर नेक्स्ट वाले नेक्स्ट क्या होती है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको काफ़ी ईजी लग रहा होगा मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ हार्डवेयर क्या है सॉफ्टवेयर आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्सप्लेन एज जायल मॉडल विद डायग्राम ये हमारे सेमेस्टर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है द मीनिंग ऑफ एजाइल इज स्विफ्ट और वर्सेटाइल जो मीनिंग होता है एजाइल का वो स्विफ्ट और वर्सेटाइल होता है एजाइल प्रोसेस मॉडल रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन इटरेटिव डेवलपमेंट जैसे इटरेटिव डेवलपमेंट पे ये बेस्ड होता है एजाइल मॉडल ब्रेक्स टास्क इन टू स्मॉलर इंटरेशन स्मॉलर पार्टनर्स ये ब्रेक कर देता है एजाइल मॉडल राइट और इसका डायग्राम देख लीजिए ब्रेन स्ट्रॉन्ग डिजाइन डेवलपमेंट क्वालिटी एसोरेंस डिप्लॉयमेंट बी डी डी क्यू डी डी इसमें आप देख लीजिए कितना डी 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 डिजाइन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ब्रेन स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एसोरेंस ये आपको याद हो जाएगा इसे ठीक है याद कर लीजिएगा फिर इसे आता है रिक्वायरमेंट एनालिस होते हैं इसके लिए डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रोटोटाइप इट्रेशन डेमो एंड फीडबैक इट्रेशन डेमो एंड फीडबैक दोनों साथ में है और प्रोडक्शन एंड टेक्निकल सपोर्ट बस ये है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारा जो कि है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर फीचर्स बताना हमने सॉफ्टवेयर का ये हमारे हो सके तो तीन मार्क्स में पूछे जाते हैं तो देख लीजिए आप द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर मेंटेनेबिलिटी इट रिफर्स टू हाउ इजली यू कैन रिपेयर इम्प्रूव एंड कम्प्रीहेंड सॉफ्टवेयर कोड कितना इसलिए आप कम्प्रीहेंड करते हैं कोड को इफिशियंसी देखा जाता फिर इट इज एबिलिटी टू ऑफ द सॉफ्टवेयर टू यूज रिसोर्स ऑफ सिस्टम इन द मोस्ट एंड इफिशियंट मैनर ओके फिर आता है हमारा पोर्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी इज अ क्रिटिकल फैक्टर डेट के नॉट बी इग्नोर्ड पोर्टेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू यूज सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स राइट फिर आता है यूज एबिलिटी यूजर फ्रेंडली जिसको बोलते हैं हम लोग द यूजर फ्रेंड फ्रेंड क्लीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज करेक्टराइज बाई इट्स ईज ऑफ यूज फिर आता है हमारा ईज रीयूज एबिलिटी द सॉफ्टवेयर कैन बी रीयूज इन ऑल प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज हो सकता है और एप्लीकेशन में भी यूज हो सकता है हमारा सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि राइट द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस एनालिस्ट क्या रोल होता है हमारा सिस्टम एनालिस्ट का डिफाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजिंग रिक्वायरमेंट्स प्रॉब्लम एनालिसिस ड्राइंग स्पेसिफिकेशन सिस्टम डिजाइन एंड एवोलेशन ओके एक नंबर क्वेश्चन हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट आपको जैसे जो नाम से पता चल रहा होगा अ कॉस्ट डेट इज इजली एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो कि इजली एट्रीब्यूटेबल होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट को उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट ठीक है इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट डेट कैन नॉट बी एलोकेटेड टू अ पार्टिकल कॉस्ट जो पार्टिकुलर कॉस्ट में एलोकेट नहीं होता उसको मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए होता है डायरेक्ट मटेरियल होता है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए होता है इनडायरेक्ट मटेरियल के होता है इनडायरेक्ट लेबर के लिए होता है इनडायरेक्ट ओवरहेड के लिए होता है ओके क्वेश्चन नंबर ये हमारा नाइन नंबर क्योंकि एक पीछे था हमारा नाइन टेन एंड इलेवन क्वेश्चन हमारे पूरे फिर आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वाट डू यू मीन बाई इंक्रीमेंटल मॉडल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए कि मैं आपको ये काफ़ी शॉर्ट में लिखकर दिखाऊँ ये नहीं कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही शॉर्ट में लिख देना है मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको रिमेंबर रहेगा याद करना में ईजी रहेगा आपको ऐसे इसको एक्सप्लेन करना है ये आपके बेसिस पे आपको अच्छे से समझना है इसको बस ओके द इंक्रीमेंटल 
build model is a method of software development where the product is designed implemented yahan design hota hai product aur implement hota hai aur tested hota hai incrementally a little more is added each time ek time kuch kuch add hota rehta hai isme until the product is finished jab tak koi product finish na ho jaye it involves both development and maintenance ye dono cheez ko involves karta hai jo ki development aur maintenance ko now हम लोग आ जाते हैं हम अपने टेन नंबर क्वेश्चन पर जो कि एक्सप्लेन एक्स पी एंड स्क्रम मेथड ऑफ एजाइल स्क्रम एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आर टू पॉपुलर आई टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैथोडोलॉजीज दो हमारे पॉपुलर आई टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है मैथोडोलॉजी हैं दैट डिफर इन देयर अप्रोच प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड लीडरशिप रूल्स स्क्रम फोकस ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टीम वर्क वाल एक्स पी फोकस ऑन कोड क्वालिटी एंड इंडिविजुअल प्रोग्राम्स नेक्स्ट okay. क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी फिजिबिलिटी स्टडी इज ए प्रोजेक्ट टर्न टू डिटमाइन सॉफ्टवेयर टेक्निकल एंड कॉमर्शियल वायबिलिटी बिफोर इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इवेल्युएट्स द सिस्टम्स इम्पैक्ट फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट्स डेवलपमेंट तो यही है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट का तो मैं आपसे गाइज ये वादा करता हूँ कि आपको मैं और भी नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन ओके तो आप मेरे बस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में बी सी स्टूडेंट के जो भी हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग